வணக்கம் ஹியூமனிட்டி மனிதநேயம் ஹியூமனிட்டி அப்படின்றது ஒரு மனுஷனோட பெஸ்ட் குவாலிட்டி இல்லை பேசிக் குவாலிட்டி அப்படிப்பட்ட குவாலிட்டிலாம் நம்மக்கிட்ட இருக்கா அப்படின்றதுக்கு ஒரு பெரிய கேள்விக்குறி தான் அதற்கான விடையும் இந்த இன்சிடென்ட் மூலமாக கிடச்சிருக்கு எஸ் நான் எதை பற்றி பேச போகிறேன் அப்படின்றது உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் பாசைய கண்டத்தில் உள்ள சிரியா நாட்டில் நடந்த குண்டு வெடிப்பு சம்பவத்தை பற்றி தான் இந்த இன்சிடென்ட் நடக்கும்போது நம்ம மைண்டை சுற்றி நிறைய கேள்விகள் நமக்குள்ளேயே எழுந்திருக்கும் என்னென்னா எப்படி இந்த பாம்பிளாஸ் நடந்தது எதற்காக நடந்தது ஏன் நடந்தது ஏன் சிரியா மட்டும் பாதிக்கப்பட்டது இந்த மாதிரி நிறைய கேள்விகள் நமக்குள்ளே அரேசாக இருக்கும் ஸோ அந்த கேள்விக்கான விடைகள்லாம் இந்த வீடியோ மூலமாக நான் சொல்ல போகிறேன் ஸோ வாங்க பார்க்கலாம் இந்த போர் எப்போ முதல்ல ஸ்டார்ட் ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னில் சிரிய அரசுக்கும் கிளச்சியர்கள் அதாவது கிளச்சியர்கள்லாம் யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா போராளிகள் அவங்களுக்கும் இந்த போர் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் ஸ்டார்ட் ஆச்சு இப்போ வரைக்கும் அந்த போர் வந்து தொட முடியலை ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றுலேயே இந்த போர் வந்து ரொம்ப உக்கரமாக இருந்தது இப்போ வரைக்கும் அது நடந்து தான் இருக்கு ஸோ பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் லெவன்லேருந்து டூ தௌசண்ட் டுவெல் வரைக்கும் இந்த வார் வந்து போயிட்டே தான் இருக்கு சின்ஸ் எயிட் இயர்ஸாக அது வந்து கண்டினியூட் ஆகிட்டே இருக்கு இந்த போரோட மெயின் ரீசன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிளச்சியர்கள் அதாவது போராளிகள் அவங்களுக்கும் சிரிய நாட்டுக்கும் எதுக்கு பிரச்சனை நடந்தது போர் எதுக்கு போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கிளச்சியர்கள் வந்து சிரிய அரசு கிட்ட ஒரு வேண்டுகோள் வச்சாங்க அதாவது தங்களுக்கு அதாவது மக்களுக்கு அடக்குமுறை ஆட்சி வந்து முற்றிலும் தவிர்க்க வேண்டும் ஜனநாயக ஆட்சி வந்து பிறக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வேண்டுகோள் வச்சாங்க பட் அது வந்து சிரியன் கவர்மெண்ட் வந்து ஏத்துக்கல ஸோ அதனால ரெண்டு பேர் வந்து போர் ஸ்டார்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க ஃபர்ஸ்ட் வாய் மூலமா பேசின இந்த போர் வந்து அதுக்கப்புறம் ஆயுதங்கள் ஏந்தி போர் இட்டாங்க அப்படின்னு தான் சொல்லணும் கிட்டத்தட்ட எட்டு வருஷமா சிரியாவோட பிரசிடென்ட் ஆன பஷர் அல் அசத் அவரோட படைகளுக்கும் கிளச்சர்கள் படைகளுக்கும் போர் நடந்துதான் இருக்கு சிரிய அரசு சில பகுதிகளையும் கிளச்சியர்கள் சில பகுதிகளையும் போரிடும் போது கையாண்டாங்க அப்போது கிளச்சியர்களுக்கு சொந்தமான இடமான ஈஸ்டர்ன் குவாட்டா அப்படின்ற ஒரு இடத்த சிரியன் கவர்மெண்ட் கேப்டன் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க அந்த இடத்துலதான் சிரியன் கவர்மெண்ட் லாஸ்ட் வீக்ல இருந்து இப்ப வரைக்கும் பாம்பிளாஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க சிரியாவோட டோட்டல் பாப்புலேஷன் பாத்தீங்கன்னா மூன்று லட்சத்துக்கும் மேல இருக்கும் பட் இந்த வார்னால எழுநூறு பேர் வந்து செத்துருக்காங்க நூத்தம்பதுக்கும் மேற்பட்ட சின்ன சின்ன குழந்தைகள் கூட பலியாயிருக்காங்க இந்த போர்னால மாட்டிக்கொண்ட சின்ன சின்ன குழந்தைகள் தங்களை யாராவது காப்பாற்ற வருவாங்களான்னு சொல்லிட்டு ஒரு செல்ஃபி வீடியோ எடுத்து சோசியல் மீடியால போட்டிருக்காங்க அது இப்ப வைரலா பரவிட்டு இருக்கு இந்த பிரச்சனையை பார்த்த பின்பும் நிறைய சர்வதேச நாடுகள் இல்ல எந்த சர்வதேச நாடுகளுமே இவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ண வரல அப்படின்னு தான் சொல்லணும் இதே மாதிரிதான் பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி நடந்த இலங்கையில இலங்கை தமிழருக்கான எதிர்த்து போர் நடந்த போது அந்த போர்னால வந்த குற்றங்கள் அதுக்கு பின்னால் இருந்த குற்றவாளிகள் தண்டிக்கப்பட்டார்களா அப்படின்னு கேட்டா அதுக்கு ஒரு பெரிய கேள்வி குறின்னு தான் சொல்லணும் இந்த போர்னால பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு கனடா பிரசிடென்ட் ஜஸ்டின் ட்ரூடோ அப்படின்ற ஒருத்தர் வந்து ஆதரவு தெரிச்சிருக்காரு அவர் ஏற்கனவே பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்த இலங்கையில நடந்த இலங்கை பிரச்சனைக்கு அவர் வந்து நிறைய தமிழர்களுக்கு ஆதரவு கொடுத்தாரு வீசா கொடுத்து தங்க நாட்டிலேயே தங்க வச்சாரு ஸோ இந்த பிரச்சனைக்கும் அவர் ஆதரவு கொடுப்பார் நம்பணும் கண்டிப்பாக கொடுத்தாரு என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே நிற்கிற அந்த அங்கே நடக்கிற அந்த வாரம் வந்து கண்டிப்பாக ஸ்டாப் பண்ணி ஆகணும் அப்புறம் அங்கே இருக்கிற சின்ன சின்ன குழந்தைகள் வந்து அடிப்படுறது என்னால் பார்க்க முடியாது ஸோ நான் வந்து மெடிக்கல் ஃபெசிலிட்டிஸ் வந்து உடனே ப்ரொ ப்ரொவைட் பண்ணணும் இமீடியட்லி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு ஸோ இந்த போரில் மீண்டும் மீண்டும் பாதிக்கப்படுறது மக்கள் மட்டும்தான் பொதுமக்கள் சின்ன சின்ன குழந்தைகள் அவங்க தான் அதிகமாகவே பாதிக்கப்படுறாங்க அவங்கள கொள்ற மாதிரி போட்டோஸ்லாம் நிறைய சோசியல் மீடியாஸில் பரவிட்டு இருக்கு அதெல்லாம் பார்க்கும்போது நெஞ்செல்லாம் பதப்பதிக்குது ஸோ ப்ளீஸ் ப்ரே ஃபார் சீரியா இந்த வீடியோவை நிறைய பேருக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் அதுதான் இந்த வீடியோ மூலம் சொல்லிக்கிறேன் நன்றி மனிதா மனிதா இனி உன் விழிகள் சிவந்தால் உலகம்